ఈ రోజు వీడియోలో సర్కిల్స్ చాప్టర్ నుంచి ఫోర్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం చూడన ఈ చాప్టర్ నుంచి మనకు ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఈ చాప్టర్లో మనం సెవెన్ మార్క్స్ చేయగలిగితే ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా చేయగలం ఎందుకంటే రెండే ఒకే ప్రాసెస్లో ఉంటాయి చూడండి క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ ఈ పదాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ ఇంటర్సెప్టింగ్ బై సర్కిల్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై మైనస్ ట్వంటీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆన్ ద లైన్ లైన్ ఏం ఇచ్చాడంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అన్నాడు చూడండి మనకు సర్కిల్ ఇచ్చాడు లైన్ ఇచ్చాడు లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ని కొనుక్కోమన్నాడు అర్థమైంది కదా ఒక సర్కిల్ ఇచ్చాడు ఒక లైన్ ఇచ్చాడు మనం చూపించేసింది ఏంటి లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూడండి ఇప్పుడు నీ సొల్యూషన్ చెప్పబోతున్నాను మీరు చెప్తున్న సొల్యూషన్ని మీరు నోట్స్లో కానీ పేపర్లో కానీ ఫేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది లేదంటే నేను చేసుకోలేము అనుకుంటే ఈ సొల్యూషన్ తరఫు పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడి నుంచి మీరు సొల్యూషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి సొల్యూషన్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు దేన్ని ఉపయోగించి సర్కిల్ని ఒక లైన్ని ఉపయోగించి లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ ఫామ్లో ఏంటి టూ రూట్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ డి స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఆర్ అంటే ఏంటంటే రేడియస్ డి అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆర్ అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ డి అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అర్థమే కన అంటే మనం కొనుక్కోవాల్సింది ఏంటి రేడియస్ ఇంకా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ రేడియస్ కొనుక్కోవాలంటే మనకి ఏం తెలియాలి సెంటర్ తెలియాలి సెంటర్ తెలియాలంటే ఎఫ్జిసి వాల్యూస్ తెలియాలి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఎఫ్జిసి వాల్యూస్ కొనుక్కుందాం చూడండి ఫస్ట్ గివెన్ సర్కిల్ ఏంటంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై మైనస్ ట్వంటీ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫస్ట్ దీని నుంచి నేను ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎఫ్ వాల్యూ జీ వాల్యూ మరియు సి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూడండి సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కంపేర్ చేస్తాను లేదంటే దీని నుంచి కూడా డైరెక్ట్ చేసేవచ్చు అంటే నేను సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఎందుకు రాస్తానంటే అలా రాయడం ద్వారా మనకి జీ వాల్యూస్ ఎఫ్ ఎల్ సి వాల్యూస్ ఎలా వస్తున్నాయో కొంచెం క్లారిఫై వస్తుంది చూడండి కంపేరింగ్ విత్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ వై ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దిస్ ఇస్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ దీని నుంచి చూడండి మన జీ వాల్యూ కొడదాం టూ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉంది ప్లేస్లో ఏం లేదు సో మైనస్ ఎక్స్ సో దట్ సీజ్ మైనస్ వన్ మన జీ వాల్యూ కావాలి జీ వాల్యూ కావాలంటే సో జీ ఈజ్ మైనస్ వన్ బై టూ జీ వాల్యూ వచ్చింది నెక్స్ట్ టూ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ దెన్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ సరే మీకు దెన్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మన కౌట్ మీకు ఉంది సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ట్వంటీ టూ ఎఫ్జెసి వాల్స్ కొనుక్కున్నాం దీని నుంచి మనం ఏం కొనుక్కోవాలి సెంటర్ సెంటర్ సి సెంటర్ ఫార్ములా ఏంటి మైనస్ జీ మైనస్ ఎఫ్ చూడండి అంటే మన సెంటర్ పాయింట్స్ ఏమి వచ్చాయి వన్ బై టూ మైనస్ త్రీ బై టూ సెంటర్ పాయింట్స్ ఏమి వచ్చాయి వన్ బై టూ మైనస్ త్రీ బై టూ నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి రేడియస్ రేడియస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి రేడియస్ ఫామ్లో మనకి ఏంటి రూట్ ఓవర్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి రేడియస్ ఫామ్లో రూట్ ఓవర్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి జీ స్క్వేర్ జీ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత వన్ బై టూ జీ స్క్వేర్ వాల్యూ వన్ బై టూ సో జీ స్క్వేర్ వన్ బై టూ స్క్వేర్ ఫోర్ ఇది ఎంత వచ్చింది వన్ బై ఫోర్ నెక్స్ట్ ఎఫ్ అంటే ఎంత త్రీ బై టూ ఎఫ్ స్క్వేర్ అంటే త్రీ స్క్వేర్ నైన్ బై టూ స్క్వేర్ ఫోర్ మైనస్ సి అంటే ఎంత ట్వంటీ టూ మైనస్ ట్వంటీ టూ మన కాల్ ఫార్ములా ఒక మైనస్ ఉంది సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సో ప్లస్ ట్వంటీ టూ సరిపోయింది కానీ ప్లస్ ట్వంటీ టూ చూడాలి ఇప్పుడు ఈ హోల్ వాల్యూని ఇక్కడ మనం ఎల్సిఎం తీద్దాం ఎల్సిఎం ఫోర్ అవుతుంది ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది ఫోర్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి ఏం వస్తుంది వన్ ప్లస్ నైన్ ఫోర్ ట్వంటీ టూ జా ఎయిటీ ఎయిట్ సరిపోయి కానీ ఫోర్ ట్వంటీ టూ జా ఎయిటీ ఎయిట్ బ్యాట్ చేయండి రూట్ ఓవర్ నైంటీ ఎయిట్
టూ టూ జా టూ ఫార్టీ నైన్ జా ఎంత వచ్చింది రూట్ ఓవర్ ఫార్టీ నైన్ బై టూ రూట్ ఓవర్ ఫార్టీ నైన్ అంటే ఎంత సెవెన్ బై రూట్ టూ సెవెన్ బై రూట్ టూ మాకు రేడియస్ ఎంత వచ్చింది సెవెన్ బై రూట్ టూ ఇప్పుడు కొనుక్కోవాల్సింది ఏంటి డిస్టెన్స్ సరే మీకు నాన్న ఆర్ మనం కొనుక్కున్నాం నెక్స్ట్ ఏంటి డిస్టెన్స్ పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ సో నెక్స్ట్ పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ద పెర్పెండిక్యులర్ సింబల్ ఇది చూడండి పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ మనకు వచ్చిన పాయింట్స్ ఏంటి వన్ కామ టూ మైనస్ త్రీ కామ టూ వన్ కామ టూ మైనస్ త్రీ కామ టూ లైన్ అండ్ లైన్ చూడండి లైన్ అక్కడ ఏముంది వైజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ దీని ఈక్వేషన్ రూపంలో రాయాలి అంటే వైనే రైట్ రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోవాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ మైనస్ వై మైనస్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది చూడండి ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఫార్ములాలో ఉంది అంటే దీని మనం ఏబిసి వ్యాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఏ ఎంత అవుతుంది వన్ అవుతుంది బి ఎంత అవుతుంది మైనస్ వన్ సి ఎంత అవుతుంది మైనస్ త్రీ సరే మీకు దీని నుంచి ఏబిసి వ్యాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇచ్చిన పాయింట్స్ని మనం ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనుకుంటాం మనకు వచ్చిన పాయింట్స్ని ఏమనుకుంటాం ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనుకుంటే పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి ఏఎక్స్ వన్ ప్లస్ బీవై వన్ ప్లస్ సి బై రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇది పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా మార్జ్లెస్ అర్థమేకరణ ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో ఈ వాల్యూషన్ డెరైవ్ చేద్దాం చూడండి ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి అంత వన్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ అంటే వన్ ఇంటూ వన్ బై టూ వన్ బై టూ ప్లస్ బి అంటే ఎంత మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ వై వన్ ఎంత మైనస్ త్రీ బై టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ బై టూ చదువుకున్న మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ బై టూ చూడండి సి వాల్యూ నా సి అంటే మైనస్ త్రీ బై రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ అంటే వన్ స్క్వేర్ వన్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అన్న మైనస్ వన్ స్క్వేర్ రూట్ ఓవర్ నెక్స్ట్ చూడండి వన్ ఇంటూ వన్ బై టూ వన్ బై టూ అర్థమైకరణ ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సో ఇది ఎంత అవుతుంది త్రీ బై టూ మైనస్ త్రీ బై వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ అవుతుంది అర్థమైంది కదా చూడండి నెక్స్ట్ చెప్పి కాల్షియం చేయండి కాల్షియం టూ అవుతుంది అప్పుడు ఎంత అవుతుంది వన్ ప్లస్ త్రీ త్రీ టూ జా మైనస్ సిక్స్ బై వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత రూట్ టూ సరే మీకు అంటే ఇప్పుడు చూడండి ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ అంటే ఎంత మైనస్ టూ బై టూ బై రూట్ టూ బై రూట్ టూ మనకి ఏముంది మార్జ్లెస్ ఉంటుంది మార్జ్లెస్ చూడండి మార్జ్లెస్ మైనస్ రూట్ అంటే ఏమవుతుంది ప్లస్ టూ అయిపోతుంది అప్పుడు టూ బై టూ ఎంత అవుతుంది సరే మీకు అన్న మార్జ్లెస్ మైనస్ టూ మార్జ్లెస్ మైనస్ టూ ఎంత ఎంత అవుతుంది ప్లస్ టూ అయిపోతుంది అంటే టూ బై టూ ఎంత వన్ సో వన్ బై రూట్ టూ అర్థమైంది కన్న డి వాల్యూ వన్ బై మైనస్ రూట్ టూ వచ్చింది నెక్స్ట్ మనం కట్టాల్సింది ఏంటి ఈ డి వాల్యూని ఏంటిది ఆర్ వాల్యూ ఈ రెండు వాల్యూస్ని మనం లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ ఫార్మ్లలో పెడతాం అర్థమైంది కదా లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ చూడండి లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ ఫార్మ్లో ఎంత టూ రూట్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ డి స్క్వేర్ చూడండి టూ రూట్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది సెవెన్ బై రూట్ టూ అంటే సెవెన్ బై రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ డి స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ అంటే ఎంత వచ్చింది వన్ బై రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ వన్ బై రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ చూడండి ఇప్పుడు చూడండి సెవెన్ స్క్వేర్ టూ రూట్ సెవెన్ స్క్వేర్ ఫార్టీ నైన్ బై స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఫార్టీ నైన్ బై టూ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ వన్ బై స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే వన్ బై టూ సరే మీకు అయినా ఫార్టీ నైన్ బై టూ మైనస్ వన్ బై టూ టూ రూట్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఎల్సిఎం చేయండి ఎల్సిఎం చేస్తే ఏమవుతుంది ఎల్సిఎం టూ అవుతుంది 
फारटी नईन मैन वन अंत एंत टू रूट फारट बै टू फारे टू अंत टू रूट ट्वेंटी फोर फारट बै टू अंत ट्वेंटी फोर अंत इकोचे टू रूट ट्वेंटी फोर इधर वीडियो सोल्यूशन सो इधर वीडियो वीडियो नचते लाइक चाहिए फ्रेंड्स अंदर शेर चेक मरी इला मर वीडियो कोसम मन ान सब्सक्रैब् चुस्को थैंक यू